不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。中国传统文化讲“万恶淫为首，百善孝为先”，在佛教讲，邪淫是诸多罪业中果报最严重的一个。损人的因得福报，乃至于事业衰败、家庭不和，还造成身体的种种疾病，对于修行人来讲尤为重要。《楞严经》云：“淫心不除，尘不可出。”邪淫者，淡人精，劫人髓，傲人血，财身损命之捷径耳，贪一时之快意，尽终身之福寿。古往今来，陷于此泥沼者，未尝先矣。今天呢，我们要说的是关于邪淫的恶报。历史上的荒唐事有许多，而历史上最为荒唐的母子，竟然同床共枕达十二年之久。话说，孝武帝刘俊，宋文帝刘义隆的第三子，原为武陵王，没想到。这刘俊虽然身担孝武之名，却是一个最为不孝、处逆的恶子。宋文帝刘义隆在元嘉元年做了皇帝之后，也就同历史上的所有皇帝一样，广纳嫔妃，以充后宫。文帝的这些妃子，自然都是千里挑一，甚至是万里挑一的美人。其中有一个叫做陆慧南的妃子，长得沉于落雁之容。闭月羞花之貌，他刚入宫时便十分受宠，很快就被文帝封为淑媛。可他为人心地善良，又不善于奉迎，这在激烈的宫廷斗争中，又怎能长期受宠呢？因此，他在生了儿子刘俊不久后，就失去了文帝的宠爱。刘俊到了五岁时，被封为武陵王。必须要到封地武陵居住生活，因此时刘俊年纪尚小，作为母亲的陆淑媛便请求文帝让他去武陵，以便照料儿子的起居。这一年，貌美如花的陆淑媛才二十四岁。刘俊母子离开了皇宫，也远离了宫廷中尔虞我诈争斗的烽烟，母子俩在武陵相依为命。日子倒也过得很舒心惬意。随着刘俊渐渐长大，按宫廷惯例，陆淑媛也应该返回皇宫了。可她因为早已对宫廷生活是心灰意冷，同时也舍不得儿子，所以一直不肯回宫。刘俊在成长过程中，长期与生母相伴，恋母情节较重，加上其母作为皇帝失宠的妃子。自身又极度的寂寞，这也是促成母子结合的一个重要原因。此时的刘俊舍不得自己母亲，甚至到了一日不见母亲便一日寝食难安的地步。在他刚懂男女之事时，就常会梦到与母亲相拥的情景。醒来后，他虽然会自责不已，但总是不由自主的回味那经常出现的梦境。有一次，在母亲午间小睡之时，他无意之间误闯了进去。当他看到母亲美丽的脸庞，薄衣紧裹着的美妙的身段，他似乎越发离不开母亲了。时间过得很快，转眼之间，刘俊已经二十三岁了。这时，他已是都督晋州之江夏。豫州之西阳以及晋西、新蔡等四军诸军事的中郎将和江州太守。这年正月，京城建康发生叛乱，太子刘昭勾结二弟始兴王刘俊，杀死了父亲文帝，自立为帝。刘俊闻讯后，在母亲陆淑媛的劝导下，加上手握兵权的大将沈庆之的支持下。刘俊下令誓师起兵讨伐刘昭，同时刘俊还向四方诸镇发布讨伐檄文，让他们共同发兵讨伐刘昭
，各州郡接到檄文后，全都起兵响应。就在当年五月间，几十万秦王大军饮马长江，攻入建康，刘昭去世，平定了叛乱。刘俊登基称帝后，立即册封母亲陆淑媛为皇太后，封立妃子王氏为皇后，并派人马上去接他们进京。刘俊从未和母亲分开这么长时间的，这些日子里，他无时无刻不记挂着母亲。现在讨伐成功，自己也坐上了皇位，他便是迫不及待的想与母亲团聚。与母亲一同分享成功的喜悦。刘俊已准备好，等到母亲一到来，就要为她举行一个盛大的册封典礼。他们母子多年来饱受冷遇，是该好好补偿一下了。离开京师已经十六年的陆太后，终于回到了京城。刘俊亲自出城迎接，母子相见之时，也顾不上礼仪了。紧紧相拥而泣，久久不愿分开。当天晚上，刘俊在睡梦中，梦到灵性一个妃子。正当他如痴如醉之时，猛然间发现那个妃子竟是自己的母亲。不知为什么，刘俊在发现自己汗湿重衣以后，更感到自己极为兴奋的不能自持。第二天就是册封皇太后的大典。刘俊因为昨天昨晚的梦境，在面对母亲时难免有些不自然，而盛装在身的母亲又是那么雍容华贵，那么端庄美丽。所以四十出头，可岁月却没在他脸上留下什么痕迹，无限的风韵仍是那样的摄人心魄。刘俊不愿再看自己的母亲，可又忍不住。同时，也不能不去看。他不禁盼着册封典礼快些结束。可当典礼结束时，看着母亲离开的身影，刘俊心中却感到一阵难言的失落。册封典礼结束后，接着就是盛大的祝贺宴会。在后宫的宴席中，一时许多皇亲贵戚、王公大臣争相向皇后举杯相敬。陆太后这辈子做梦也没想到，儿子竟能成为皇上，自己竟能被尊封为皇太后。他感到这一切如同做梦一般，恍惚之间，他几乎来者不拒，悲来即干。这样，他很快就醉了。于是，他匆匆和众人话别后，就由宫女扶着回宫里，欢衣就寝了。刘俊在祝贺的宴席上，与亲贵大臣们胡愁交错。看到母亲不在宴席上，就问道：“太后哪里去了？”皇后告诉他：“太后喝多了，已回宫里睡了。”刘俊听到母亲已经睡了，不禁一阵兴奋。他猛然想起了小时候那次看到母亲午睡时的情景，那是他终身难忘的情景。借着醉意，刘俊带了两个太监，飞快地赶到太后的寝宫显阳殿。进入显阳殿，刘俊慢慢走进母亲床边，在很长时间的犹豫之后，终于下定了决心，跨出了与生母乱伦的第一步。第二天，当刘俊向母亲请安的时候，太后就像什么事儿也没发生那样，带儿子一如往常。刘俊见状，也安下心来。昨天晚上的事情使刘俊刻骨铭心，他在母亲身上得到从未有过的满足，这也让他越发离不开母亲。没过多久，这天刘俊在饮宴过后，再次来到母亲寝宫，在刘俊的再三央求下，他的母亲终于答应了。从此以后，刘俊就常常去皇太后寝宫与母亲寻欢作乐。陆太后刚开始只是爱子心切，可慢慢的也享受到了其中的乐趣，对儿子也产生了夫君之情，母子二人就再也不能分开了。而刘俊三十六岁时就死于皇宫的
玉竹殿。尽管他一生也有不少的宠妃，可与自己母亲却一直保持着的乱伦关系。这是他成为中国史书上记载的唯一与亲生母亲乱伦的荒唐皇帝。《魏书》就曾经记载：“郡淫乱无度，争其母陆氏，污秽之声不于欧越。”在佛教的戒律当中，最难守住的就是邪淫，很多人戒邪淫用了几年时间也无法彻底戒掉。那是因为方法没有找对。当你的生理欲望冲动出现的时候，要有一个关照心，内心要意识到这股能量是生命力的表现，并非必然是指向异性。指向异性是你长期单向性思维强化的结果。如果能够静观这段性的能量，并且能够在自己的身心里将其融合。你就会慢慢体会到体内的阴阳融合，从而慢慢回归无极的状态。他爱之欲是如何产生的呢？它的根源就在于无名，无名就是愚痴。因为一个人愚痴，所以是非不分，黑白颠倒，把坏事当成了好事，把邪淫当成了享受。要想戒掉邪淫，一定要提升自己的智慧。当一个人智慧高了，自然就能控制自己的心念，就不会再胡思乱想，就不会再升起淫欲之心。很多时候，邪淫都是因为你有了淫念，所以才有了淫行。要想戒掉邪淫，一定先要戒掉淫念。只有让自己的内心经常保持清净，只有清楚自己内心的淫念。邪淫的行为才会彻底戒掉。要想内心清净，就要通过学习佛法来提高自己的智慧。智慧高了，邪淫自然远离。最后，戒除邪淫是一个长期而艰巨的过程，很容易反复。要想彻底戒除，绝非一朝一夕之功，要有大决心。大意轮回转世，一直以来是古今中外孜孜不倦、热衷讨论的话题。有关六道轮回的故事里，那些令人惊异的巧合，似乎总是让人感觉到宿命的奇妙之处，并不断激发着我们内心深处强烈的探索欲。佛说：“因果通三世。”佛经云：“欲知前世因，今生受者是。”欲知后世果，今生作者是。轮回是永不停息的，我们今生的很多果报，其实是过去世早已种下的业因的成熟所致。佛说六道轮回是什么力量让我们陷入轮回？答案没有其他，就是自己的业力。我们自己造作的善恶之业，只要因缘具足，就必然产生果报。真实不虚。其中一个最不可思议的轮回让人震惊。故事是这样的：儿子转世投胎，认出妈妈，一直大哭，但是妈妈却长跪不起，这是为何呢？大家一起接着往下看。刘桂枝是妙山村的一个农村妇女，这一天是吉日，她跟随同村的几个伙伴一起去赶集。不知道为什么，一走进集市，他就觉得似乎有人在跟着自己。回头看了几次都没人，难道是小偷？刘桂枝有些紧张。这是个山里的乡镇集市，来赶集的人兜里多少都揣点钱，有小偷也不稀奇。集市上一如既往的热闹，刘桂枝想给有病的婆婆买点水果。他正在一个橘子摊上挑挑拣拣，忽然就觉得小腿一紧，同时听到了一个奶声奶气的声音，在哭喊：“妈妈，妈妈，我可找到你了。”那声音让刘桂枝心里一震，立刻有一股酸气从心里蔓延出来，一下冲进了他的眼眶。他低头一看
抱住他大腿的是一个五六岁的男孩，浓眉大眼，不认识。你是谁家的孩子？是不是妈妈丢了，找不到了？桂枝擦了擦红了的眼圈，蹲下去，温柔地抚摸着男孩的头，轻声问道：“妈妈，我是你的儿子呀，你不认识我了？”那男孩眼泪汪汪地盯着刘桂枝，委屈地往她的怀里钻。刘桂枝看着那一对泪花中的大眼睛，忽然觉得这眼神好熟悉，她的心像被刀子插进来似的。多年前的伤疤立刻被捅开了，疼得一哆嗦，他再也控制不住，搂住了男孩。彤彤，干嘛呢？我买根麻花的功夫你就跑了。一个看来也是来赶集的农妇，从刘桂枝的怀里拉走男孩，责备道，同时用带着歉意的笑解释说：“对不住啊，孩子认错人了。”农夫拉着男孩就走，刘桂枝的心一下子变得空荡荡的。她呆呆地盯着男孩的背影，跟着走了几步，买好的橘子都扔下了。忽然，男孩回过头来喊道：“妈妈，我是大辉啊，你怎么不认我呀？”“大辉”两个字一进耳朵，刘桂枝一把抱住男孩，嚎啕大哭：“大辉！”你回来找妈了，你真是大辉吗？大辉是刘桂枝的儿子，六年前在一场车祸中死去，当时才九岁。刘桂枝只有这么一个孩子，儿子死去后，夫妻俩悲痛欲绝，这六年没有一天不在痛苦中度过。没想到六年后，在这个集市上，遇见个喊自己妈妈的男孩。还说自己是大辉，虽然眼前的孩子和大辉没一点相似，可是那眼神，刘桂枝太熟悉了。那就是这六年来，魂牵梦萦，每天出现在梦里的儿子的眼神。刘桂枝和男孩抱在一起，哭得撕心裂肺。那农夫可慌张了，很快身边就围上了一大群人。等刘桂枝清醒过来。已经在派出所里了，派出所就在集市一旁。他抱着男孩，死死不撒手，被人误以为他要抢孩子，所以报了案。刘桂枝泣不成声，说出了自己的故事。一旁的农妇也听傻了，好一会儿才说：“我叫陈华，住在武松岭，儿子叫彤彤，六岁半。我这儿子一出生就跟别人不一样。”生下来就睁眼说话，接生婆都给吓着了。这些年倒是没啥异常。他生下来说的是什么？你还记得吗？刘桂枝紧张地问。他说：“哎呀妈呀，好这么老远，可累死我了。”农妇张口就回答。众人面面相觑，警察也听呆了。这还是他接警以来第一次遇上这事儿。这功夫，男孩彤彤始终依偎在刘桂枝的身边，寸步不离。你儿子彤彤六岁半，他是哪一年生的？我的生日是十月初六，我妈妈叫刘桂枝，属兔的。彤彤抢着回答。刘桂枝腿一软，一个踉跄，扑通跪在了彤彤面前。我大辉是十月初三出的事，我叫刘桂枝，你们看，这是我的身份证，我真叫刘桂枝啊，是转世投胎，你是我大辉转世生的呀。原来当年彤彤很淘气，因为和同学打架被刘桂枝训斥了，孩子赌气跑上公路，居然发生了车祸，这也是这么多年刘桂枝最大的心结。每次想到那一幕，都痛不欲生。这时，警察问彤彤：“既然记得妈妈长什么样，叫什么名，可知道你以前住在什么村？还记得老家吗？”彤彤肯定的点头：“我家住在妙山村，家门前有两棵大榆树
，树上有两个啄木鸟掏的洞。出车祸的前两天，我把一只小鸡踩伤了，奶奶就打了我两下，我就偷偷的把它的鞋子塞在树洞里了。我睡觉的枕头上绣了俩蝈蝈，我每天都是摸着蝈蝈睡着的。一行人坐着警车来到了十里外的妙山村。一进村子，下了警车，彤彤也不用留桂枝带路，自管跑在前面，毫不犹豫地冲进了村子西边第二家，兴奋地手舞足蹈，大喊大叫：“这就是我家！你们看，大榆树。”刘桂枝家门口的确有两棵大榆树，怕不有一百多岁了。彤彤蹭蹭几下爬上了树。手伸进树干上的一个啄木鸟掏出的树洞里，一下子掏出一只鞋子。全村都轰动了，人们都跑来看稀奇。围着刘桂枝家里三层外三层，水泄不通。刘桂枝的婆婆颤巍巍地接过鞋子，老泪横流。我就说呢，怎么都找不到。感情是被你这熊孩子藏起来了。彤彤又蹭一下穿进了屋子里，上炕，在炕柜里找到了那个绣着蝈蝈的枕头，还有什么抽屉里的小木枪啊、木头小马呀、玻璃球啊。刘桂枝完整的保留了儿子所有的东西。有人告诉他，这些东西不能丢，最好都烧掉。可刘桂枝哪里舍得？彤彤还准确地认出了村里熟悉的邻居们，从小一起玩的，现在已经长成半大小伙子的伙伴们。要知道，妙山村和武松岭隔着二十多里呢，这可是他出生以来第一次来这里呀、啊。彤彤是大辉转世投胎而来，已经确定不可疑。见刘桂枝抱着彤彤死死不舍杀手，彤彤也钻进他的怀里不肯下来。陈华大度地说：“让彤彤在这里住几天，过几天来接她回家。”几天后，陈华和丈夫来接孩子，刘桂枝全家痛哭着把孩子交给他们。还有这几天，他们买的孩子能够穿到十几岁的衣服、鞋袜、学习用品、水果、点心，洒泪而别。没过多久，陈华发现儿子不见了。他马上猜到，他是去找前世妈妈了，骑着自行车跑到妙山村，可不是嘛？彤彤跑到大路上，搭了一辆来妙山村的大马车，刚进屋。这样的事接连发生过几次，陈华夫妻俩觉得总这样哪行，孩子总偷跑出了事儿怎么办？就在这时，陈华惊喜地发现自己怀孕了。在生彤彤之前，他们已经有了一个五岁的大儿子。生彤彤时，一心想要个女儿，生之前就起好了彤彤这个女孩的名字。生下彤彤后，夫妻俩还挺遗憾，在乡下生两个儿子，生活负担重多了。而刘桂枝夫妻俩也计划再生一胎，可惜一直没怀上。医生说，刘桂枝因为思虑过度。内分泌功能彻底紊乱，基本没有生育功能了。这也是他这么多年没从痛苦中走出来的原因之一。两家一商量，陈家爽快地决定把彤彤过继给刘桂枝，以后两家当亲戚走动。户口上写的“过继”后面还住了几个字：“转世而来”。陈华后来真生了一个女儿，现在已经大学毕业，参加工作。彤彤改回叫大辉，也已经娶妻生子，其乐融融。两家人始终保持着密切来往，亲如一家。这段佳话也流传得很远很远，轮回非常的奇妙。也就是说，一个人的生命不是就这样的消亡了。人去世了，灵魂还在。现如今，有很多科学家就通过催眠技术，使受试者进入前生前世的回溯，以证明轮回。
，转世投胎的上万例的实际结果，可见轮回的真实性与复杂性。但不管如何，人与人之间的相遇不是偶然的，有着一定的缘分。而这一家人能够再次与亲人相遇，再续前缘，实属十分难得。不管前世如何，今生又能继续陪伴对方。从另一个角度来看，他们也是极其幸运的。转世轮回也是一种循环，种善因得善果。自古以来，人们都喜欢用茶来养生，但是云南茶王的去世打破了人们对茶的看法，一时间众人争议。说起云南，不得不提茶叶，提起茶叶，又绕不开云南茶王吴远之。他是云南大益茶叶集团有限公司的第一大股东，担任三十一家公司董事长等职务，并拥有六十五家公司的实际控制权。而二零二一年十二月十九日，意外降临，吴远之因突发脑溢血，经抢救无效去世，享年五十五岁。茶王的离世引起了热议。其中一部分人发出疑问：喝茶不是有利于血管健康吗？为何还会突发脑出血？而今天我们就来看一下，到底是什么茶不能喝？一、长期喝茶有什么影响？其一、抗氧化。都说喝茶好，喝茶养生，一杯茶水中到底有什么呢？新鲜的茶叶中大部分是水，尤其是春季雨后新长出来的新芽。采摘后水分含量很高，而就茶叶本身来说，其中两至三成是茶多酚。再对茶多酚进行分析，其中七成左右是耳茶素，剩余还有些蛋白质、氨基酸、生物碱，所占比重不多。其保健作用的主要是茶多酚、蛋白质、氨基酸，为人体所需，能很好的被吸收，同时还有一定抗炎、抗氧化的作用。不过，能不能防癌目前还没有定论，因为它的作用只在实验中论证，对人体能不能产生效果，那就是另外一回事了。其二。喝茶可以降低心血管病风险。研究对八万多名中国人进行了为期六年的随访，结果发现，长期喝茶的人血液中的具有保护血管作用的高密度脂蛋白胆固醇水平下降速度更慢，同时心血管疾病发生风险降低了 8% 研究人员认为。主要是茶多酚在起作用，茶多酚具有抗氧化、消炎等作用，有助于降低血液的粘稠度，恢复血管弹性，降低血脂等。此外，研究还表明，功效最好的是绿茶，其次是红茶，花果茶功能性较弱。其三，能辅助控糖。动物实验发现。茶叶中的茶多糖能明显缓解糖尿病“三多一少”，即多尿、多饮、多食、体重下降的症状，辅助降低空腹血糖。有关研究也发现，茶多糖可提高机体抗氧化能力，从而起到预防糖尿病的作用。华中农业大学的研究发现，茶多糖含量以绿茶为最高，其次为。乌龙茶和红茶。其四，辅助减肥降脂。浙江大学茶叶研究所发现，茶叶中的复杂儿茶素可以通过增加棕色脂肪产热，来消耗过剩的能量，从而达到辅助减肥的作用。同时，儿茶素又可以抑制小胶质细胞，降低下丘脑炎症。以改善体重、调节中枢神经系统的正常功能，而茶叶中的咖啡碱
，能促进胃液分泌，增加人体对脂肪的分解能力。其五，润肺化痰。茶叶《纲目》中有所记载：浓煎，土风热，痰淡。茶叶含有茶碱成分，可以松弛支气管平滑肌，对于治疗十级痰滞有很大功效。茶碱在医学临床上也经常使用到。六，消食解腻。茶叶中含有的咖啡碱等成分，能够起到消食，帮助消化吸收，促进机体脂肪的代谢。咖啡碱起到的刺激作用，更能提高人体胃液的分泌量，使食欲大大增加，从而帮助消化。而喝茶对身体好处这么多，是不是已经迫不及待的想饮一杯？别急，其实茶并不是万能的，不能盲目喝，尤其是这种茶，千万不要多喝，不然自己的身体就会受到影响。二，这种茶千万不能喝。一，浓茶，第一遍泡出的水比较浓，另外茶叶末和整茶叶相比，会更容易出味。不过浓茶中的茶碱比较多，喝多了对身体没有好处。浓茶对身体的刺激性比较大，如果患者有心绞痛。频繁饮浓茶可能会诱使疾病复发，而且浓茶代谢起来比较困难，对肾脏的负担比较大。另外，还容易造成胃痛、失眠、便秘、贫血等问题，不建议大家长期饮浓茶。所以，如果泡的是碎茶，冲泡时间要掌握好，不可太久，喝起来容易苦涩。最好能过滤两遍喝淡茶。二，烫茶。我们泡茶一般用开水，比如说绿茶、乌龙茶、黑茶等，认为这样才能把茶味泡出来。不过，也有人有不同的看法。英国人也喜欢喝茶，不过他们喝茶没有我们那么麻烦，一个茶包就能解决。不过他们不会用沸水，而是用85度左右的水冲泡，这样的茶水更香。而且沸水冲泡可能会把茶叶泡碎，甚至烫坏杯子。最重要的是，如果你迫不及待的喝水，还有可能烫伤食道和口腔，长此以往会增加食道癌风险。若真如此，喝茶就不是养生，而是致癌了。如此可见，茶叶到底会对人体产生什么影响，主要看喝茶的方法。如果喝的是淡茶，温度降到65度以下再喝，对身体有益处，比如说补水、解渴、利尿、醒脑等等。可是如果喝的是浓茶，就可能加重老胃病，还有可能刺激体内的结节,节，让疾病复发。三，冲泡多次的茶，茶叶通常冲泡第一次后，其进出量已占可溶物总量的 55% 第二次冲泡约 30% 第三次为 10% 第四次只有 1% 到 3% 而茶叶中的维生素 C 和氨基酸，第一次冲泡时就有 80% 被进出。第二次， 95% 以上都进出。经过三次冲泡，基本上达到全量进出。到第四次，营养价值所剩无几。还有一种情况是，长久浸泡茶喝也不利于健康。长久浸泡容易将茶叶中的重金属等有害物质泡出来，对身体，尤其是肾脏不利。四。冷茶，冷茶无香气，苦涩滋味出现，而且冷茶必定放了一两个小时以上，茶汤已有氧化现象。喝冷茶对身体有致寒作用，引起咳嗽、聚痰的副作用。
。五，隔夜茶。隔夜茶时间已经放久了，茶叶里的蛋白质、糖类等会成为细菌、霉菌、繁殖的营养品。茶汤容易变质，香气、滋味都差，喝隔夜茶显然是不合理的。六，变质茶。茶不易妥善保管，易稀释而没变，而有些人出于爱茶节约，舍不得丢弃已没变的茶。变质的茶中含有大量对人体有害的物质和病菌，是绝对不能饮用的。优质茶泡好后，若放置太久，茶汤也会因氧化和微生物繁殖而变质，这样的茶也不可再饮用。除此之外，有几类人也不适合喝茶。一，患有胃溃疡的病人，因为茶叶中的茶碱会影响胃酸分泌，从而影响胃溃疡的愈合，从而加重病情。茶中的鞣酸和咖啡因会减少肠道消化液的分泌，同时减缓肠道蠕动，进而使便秘加重。因此。便秘者也不宜饮茶，同时鞣酸也影响钙、铁等营养物质的吸收，儿童、孕妇也不适宜喝茶。二，正在服药的人，茶叶中的咖啡碱能够降低药物的药效，如果吃药以后再喝茶，就等于没吃药一样，所以生病吃药之后不要喝茶。三。贫血的人，因为茶叶中的鞣酸能够阻止人体对铁的吸收，如果本身有贫血，大量喝茶就会加重贫血的症状，所以贫血患者不要喝茶。茶叶虽好，但是不能贪杯，凡事都要讲个度，超过了那个限度就会使身体健康受损。其实大部分人泡茶对茶杯、水温、手法。都有讲究。大家之所以喜欢喝茶，不仅仅是因为它养生，还是因为泡茶喝茶时能使心境平和，缓解压力，进入一种忘我的境界。不过，在生活中，只有喝对了茶，才能对身体有所帮助。若真是感觉身体不舒服了，应及时就医才对。好了。本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。参与陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。